नमस्कार मित्रांनो मायसेल ओमकार शेंडोरे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मी तुम्हाला प्रथमत विद्यासागर अकॅडमी अँड करिअर डेव्हलपमेंट सेंटर पुणे च्या वतीने गुढीपाडव्याच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो येणारं हे जे वर्ष आहे ते तुमच्यासाठी आनंदाचं भरभराटीचं आणि यशोमय असं जावं अशी अपेक्षा करतो कारण हे यश मिळण्यासाठी तुम्हाला एक एम पी सीनं गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी जी दिलेली आहे एक सुवर्ण संधी या ठिकाणी दिलेली आहे ते म्हणजे अकराशे पंचेचाळीस जागांची आणि इलेक्ट्रिकल जे ॲड केलं तर साधारण अकराशे एकसष्ट जागा मिशन वन वन फोर फाईव्ह सिव्हिल इंजिनियरसाठी जे काय आहे ते या ठिकाणी एक सुंदर संधी तुम्हाला मिळालेली आहे एक मोठी बल्क वॅकन्सी या ठिकाणी आहे तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण गायडन्स कम सम इम्पॉर्टंट टिप्स फॉर एम पी सी टू थाउजंड नाईन्टीन इंजिनिअरिंग एम पी सी टू थाउजंड नाईन्टीन बघूया प्रथम सांगतोय जेवढ्या काही गोष्टी या ठिकाणी मी सांगत आहे ह्या सर्व आणि सर्व ज्या माझे अनुभव आणि माझे वैयक्तिक मत या ठिकाणी मी सांगत आहे तुम्हाला वैयक्तिक तुमचे मत वेगळे कदाचित असू शकतात किंवा तुमची इन्फॉर्मेशन जी आहे ती वेगळी असू शकते तर एक 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 पॉईंट वाईज आपण डिस्कस करूया मित्रांनो सगळ्यात पहिला रिझर्वेशन कारण बरेच व्हॉट्सअप मेसेज मला येतात कशातून फॉर्म भरायचा काय करायचा आणि पहिले क्लॅरिफिकेशन देतोय एकोणीस डिसेंबर दोन हजार अठराचा जी आर जर तुम्ही बघितला तर त्याच्यामध्ये रिझर्वेशन संदर्भात क्लिअर गायडल गाईडलाईन्स आलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये सिम्पल आहे की जे जे कॅ कॅटेगरीमध्ये आहेत वेगवेगळ्या तर त्या सर्वांसाठी माझी एक सूचना अशी आहे की तुम्ही कॅटेगरीमधूनच फॉर्म भरा कारण जर तुम्हाला ओपन प्लस तुमच्या कॅटेगरीचा ॲडव्हान्टेज या ठिकाणी घ्यायचा असेल तर तुम्हाला कॅटेगरीमधूनच फॉर्म भरणं गरजेचं आहे कारण आधी एक प्रॉब्लेम होता एकोणीस डिसेंबर दोन हजार अठराचा जी आर यायच्या आधी हॉरिझॉन्टल रिझर्वेशनमध्ये महिला ओपन महिलांच्या ज्या जागा आहेत त्या फक्त ओपन महिला यांनाच या ठिकाणी मिळायच्या पण आता जे काय एकोणीस डिसेंबर दोन हजार अठरामध्ये शुद्धीपत्रक जे काय निघालं जी आरच्या माध्यमातून त्या शुद्धीपत्रकमध्ये क्लिअर कट सांगितलेलं आहे म्हणून माझं क्लिअर कट म्हणणं आहे जरी तुमच्या जागा असोत ॲडमध्ये नसोत तरी पण भरा कारण एम पी सीनं असंही सांगितलेलं आहे की आणखी मागणीपत्र जर प्राप्त झालं तर त्या जागा परत वाढू शकतात म्हणजे समजा तुम्ही एम टीमध्ये आहे एम टीची एकही जागा नाही आहे पण सध्या तुम्ही भरताना एम टीमध्ये भरा शॉर्ट अँड स्वीट पहिला पॉईंटचा मुद्दा असा आहे की तुम्ही रिझर्वेशनमध्ये फॉर्म भरा जर तुम्ही रिझर्वेशनमध्ये येत असाल तर दुसरं आहे वुमन्स रिझर्वेशन दुसरा मुद्दा मी सांगतोय त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत मित्रांनो एक जर तुम्हाला ओपन रिझर्वेशन फिमेल रिझर्वेशन जर घ्यायचं असेल तर तुम्हाला डोमेसाईल असणं मस्ट आहे त्यामुळं डोमेसाईल सर्टिफिकेट काढून घ्या नसेल तर पण पटकन तुम्हाला वुमेन रिझर्वेशनसाठी पाहिजेच पाहिजे आणि दुसरी महत्वाची आठ आहे की नॉन क्रिमी लेअर तुम्ही आठ लाखाच्या आत मोडत असल्या बाबतचा दाखला जो आहे तो अवेलेबल असला पाहिजे आता एन सी एन सी एल दॅट इज नॉन क्रिमी लेअर याबद्दल मी थोडंसं डिटेल पुढे बोलतो दुसरा एक महत्वाचा मुद्दा ॲडिशनल सांगतोय तुमच्या एम पी सी प्रोफाईलमध्ये फॉर्म भरताना एक क्वेश्चन येतो डू यू बिलॉंग टू नॉन क्रिमी लेअर तुम्ही नॉन क्रिमिलर मध्ये मोडता काय जे जे ज्या ज्या लोकांचं आठ लाखापेक्षा आत उत्पन्न आहे त्या सर्व लोकांनी एस करावं लागेल की मी नॉन क्रिमिलर मध्ये मोडतोय म्हणजे मी उन्नत गटामध्ये मोडत नाही थोडक्यात अर्थ असा आहे मी गरीब गटामध्ये मोडतो आणि ज्यांचा आठ लाखापेक्षा जास्त असेल तर त्यांनी नो केलं पाहिजे डू यू बिलॉंग टू नॉन क्रिमिलियर तुमचा आन्सर येस असलं पाहिजे जर तुम्ही रिझर्वेशनचा किंवा वुमन्स रिझर्वेशनचा फायदा घेणार असाल तर आन्सर येस आहे समज असेल मला काय म्हणायचं आहे सेकंड या ठिकाणी थर्ड पॉईंट या ठिकाणी सांगतोय एस ई बी सी ओके सोशल इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड क्लास जो काय आत्ताच मराठा आरक्षण मराठा समाजाला या ठिकाणी मिळालेला आहे प्रामुख्याने त्याच्यामध्ये जी आरचा उल्लेख करायचा झाला तर सात डिसेंबर दोन हजार अठरा या ठिकाणी जी आर आहे त्याचा जर तुम्ही अभ्यास केला तर तुमच्या लक्षात येईल की तुम्हाला एस सी बी सीचा ॲडव्हान्टेज प्लस ओपनचा ॲडव्हान्टेज जर घ्यायचा असेल तर तुम्ही एस सी बी सीला क्लिक क्लिक करा आणि म्हणजे तुम्हाला रिझर्वेशन प्लस ओपनचा ॲडव्हान्टेज मिळून जाईल दुसरी एक गोष्ट तुम्हाला परत सांगतोय की एस सी बी सी ला विचारलं जाईल किंवा कोणत्याही कॅटेगरीला विचारलं जाते की डू यू बिलॉंग टू नॉन क्रिमिलियर तुमचा आन्सर असलं पाहिजे एस तुमच्याकडे सध्या नॉन क्रिमिलियर असो किंवा नसो जर कॅटेगरीचा ॲडव्हान्टेज घ्यायचा असेल मित्रांनो तर नॉन क्रिमिलियरला डू यू बिलॉंगला तुम्हाला एसच करावं लागेल अन्यथा तुम्ही रिझर्वेशन कॅटेगरीमध्ये ग्रहित धरले जात नाही हे क्लिअर कट डोक्यामध्ये ठेवा त्यानंतर एक इम्पॉर्टंट ऑब्झर्वेशन्स मी या ठिकाणी प्रोफाईलमध्ये जे एम पी सीच्या बघितलं ते मी तुम्हाला शेअर करतोय 
दोन अशा कॅटेगरी आहेत दॅट इज एस ई बी सी आणि दुसरं आहे इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन म्हणजे जे दहा टक्केचं आरक्षण आणि सोळा टक्केचं साधारण जे काय आरक्षण आहे त्या दोन्ही कॅटेगरीला तुम्हाला सर्टिफिकेटचा आउटवर्ड नंबर मॅन्डेटरी नाही मित्रांनो बाकीच्या सर्व का कॅटेगरी जेवढ्या असतील त्या सर्वांना मॅन्डेटरी आहे कारण असं आहे की सध्याच तो जी आर जस्ट रिसेंटली निघालेला आहे आणि सध्या इलेक्शनचा पिरियड असल्यामुळे जेवढे काही तहसीलदार किंवा प्रांत अधिकारी आहेत ते सर्वजण इलेक्शन ड्युटीमध्ये बिझी आहेत त्यामुळे कदाचित एस सी बी सी आणि इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन यांना सर्टिफिकेट नसेल असं ग्रहित धरून तिथं या ठिकाणी स्टार मार्क कंपल्सरी ठेवला नाही बाकीचे मात्र एन टी घ्या तुम्ही ओ बी सी घ्या त्यानंतर व्ही जे घ्या बाकीच्या ज्या कॅटेगरी आहेत ज्यांना नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट लागतं त्यांना मात्र या ठिकाणी सर्टिफिकेट नंबर विचारलेला त्यांना मात्र सॉरी कॅटेगरीचा सर्टिफिकेट या ठिकाणी विचारलेला आहे त्यामुळं घाबरून जाऊ नका एस सी आणि इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन कॅटेगरीवाल्यानं जर तुम्हाला नसेल सर्टिफिकेट तर तुम्ही सध्या सर्टिफिकेट नंबर जरी नसला तरी फक्त तुम्ही त्यात मोडताय तुम्ही ते सिलेक्शन या ठिकाणी करून ठेवा दुसरं या ठिकाणी मला सांगा असं वाटतंय आणि ते म्हणजे ई डब्ल्यू एस दॅट इज इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन ओपन कॅटेगरीला सर्व शासनानं प्रथमतःच या ठिकाणी चांगलं काहीतरी दहा टक्केचं जे काय आरक्षण आहे ते दिलेलं आहे आणि त्या ओपन कॅटेगरीतले जे काय इकॉनॉमिकली वीकर आर्थिक दुर्बल गटामध्ये मोडतात त्यांनी नक्की या ठिकाणी या फायदा या गोष्टीचा घ्यायला पाहिजे त्याच्यासाठी दोन कंपल्सरी आठ आहेत एक तर तुमचे वडील किंवा बाकीचे जे कोणी असतील तेरा ऑक्टोबर एकोणीसशे सदुसष्ट पूर्वी या ठिकाणी काहीतरी असणं महाराष्ट्रामध्ये गरजेचं आहे रहिवासी वगैरे शाळा शाळा सोडले जाखला जे काय असेल आणि आठ लाखाच्या आत उत्पन्न आता ई डब्ल्यू एस देतो कोण मित्रांनो तर तुमच्या तालुक्याचे जे तहसीलदार आहेत ते तुम्हाला या ठिकाणी ऑथॉरिटी नेमलेली आहे शासनानं दुसरं महत्वाचं या ठिकाणी आता झालेलं आहे क्लिअर तुम्हाला कळालं असेल एस सी बी सी आणि ई डब्ल्यू एस ज्यांना ॲडव्हान्टेज घ्यायचा आहे त्यांच्याकडे सर्टिफिकेट जरी नसेल तुम्ही अप्लाय जरी केला असाल तर पावती नंबर सुद्धा टाकायला काही हरकत नाही हे माझं वैयक्तिक मत आहे त्यानंतर पुढे जाऊया आपण स्पोर्ट्स बद्दल बघूया स्पोर्ट्सचा जर विचार केला तर अठरा ऑगस्ट दोन हजार सोळाचा एक जी आर आहे मित्रांनो तो तुम्ही बिलकुल बघा माझ्या समोर माझ्या इंटरव्ह्यूला दोन ते तीन स्पोर्ट्स कॅन्डिडेटला माझ्या समोरच इंटरव्ह्यूच्या पूर्वीच बाहेर काढलं होतं त्यामुळे बी कॉशियस स्पोर्ट्स कॅन्डिडेट्स खेळाडू क्लास वनला कोणते स्पोर्ट्स चालतात कोणते नाही चालत क्लास टूला कोणते चालतात नाही चालतात क्लास थ्रीला कोणते चालतात त्या जी आरचा तुम्ही अभ्यास करा दुसरं गोष्ट आहे की तुम्हाला प्रीचा फॉर्म भरण्याच्या आधी स्पोर्ट्सवाल्यानो तुम्हाला प्रीचा फॉर्म भरण्याच्या आधी तुम्हाला या ठिकाणी सर्टिफाय करून घेणं आवश्यक आहे आणि मगच तुम्ही फ्रीचा फॉर्म भरला पाहिजे असं क्लिअर कट या ठिकाणी एम पी एस सीच्या ॲडमध्ये म्हटलेलं आहे त्यामुळे सर्टिफाय कुठं करायचं तर उपसंचालक या ठिकाणी आहेत महाराष्ट्राचे पुण्यातलं मला अंदाजे माहीत आहे बालेवाडीला तुम्हाला या ठिकाणी करावं लागेल त्यानंतर ते तुमचं फ्रीच्या आधी झालं पाहिजे आणि दुसरं जर तुम्ही एकापेक्षा जास्त स्पोर्ट्समध्ये प्राविण्य मिळवले असतील तर सगळे सर्टिफाय फ्रीच्या आधी एकाच वेळी झाले पाहिजेत असं सुद्धा या ठिकाणी अट एम पी एस सीच्या ॲडमध्ये आहे दुसरं मी मित्रांनो सांगतो इंटरव्ह्यूमधून बाहेर काढलेले बरेच कॅन्डिडेट आहेत तुमचा स्पोर्ट्स नसेल तर कृपया स्पोर्ट्सचा ॲडव्हान्टेज घेण्याचा प्रयत्न करू नका आणि नंतर पश्चाताप करू नका पुढं जातोय दिव्यांगचा जर विचार केला दिव्यांग लोकांचा तेरा जानेवारी दोन हजार अकराचा पी डब्ल्यू डी आणि डब्ल्यू आर डी यांचा एक शुद्धीपत्रक जी आर जे आहे ते तुम्ही बघा शासनाचाच तर त्याच्यामध्ये काय येतं काय नाही येतं त्याच्याबद्दल थोडंसं बघा ओके आणि दिव्यांग लोकांसाठी कास्ट मॅटर करत नाही डायरेक्ट मेरिट मॅटर करते तुम्ही कास्ट कोणत्याही असाल जर तुम्ही दिव्यांगमध्ये टॉपर असाल कास्ट कोणती असेल तर तुम्हाला दिव्यांगची सीट मिळते असंही या ठिकाणी सांगितलेलं आहे त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला दुसरं महत्वाचं अनाथ त्याच्यासाठी पण थोड्या जागा आहेत तर दोन एप्रिल दोन हजार अठराचा जी आर तुम्ही बघू शकताय आता अतिशय महत्वाची बाब जी सर्वांसाठी महत्वाची आहे एम पी एस सी प्रीमधून मेन्ससाठी किती जणांना क्वालिफाय केलं जाईल तर मित्रांनो साधारण दोन क्लॉज महत्वाचे त्यातला पहिला क्लॉज समराईज म्हणून करून सांगतोय अकराशे पंचेचाळीस जागा ज्या आहेत त्याच्या आठ पटीनं या ठिकाणी पहिले उमेदवार घेतले जातील फॉर एक्झाम्पल शंभर जागा आहेत इंटू एट आठशे लोकांना सिलेक्ट केलं जाईल आपल्या केसमध्ये साधारण साडे लोकांना रिटर्न एक्झामसाठी कॉल मिळा मिळेल त्यात दुसरा आणखी एक छोटासा क्लॉज त्याने टाकलेला आहे कि पहिला तो लिमिटेशन तिने आठ पटी चाहिए नंतर दहा पटी बदल सुधा बोल लेला है आठ और दह पटी मध्य जे एक्सेस मुल कैटेगरी प्रमाण पर एक मेरिट लाइए जे कैटेगरी मध्य बसत संबंधित कैटेगरी ओबीसी एस सी एस टी एन टी संबंधित कैटेगरी ऐडिक 
दुसरं महत्वाचं म्हणजे थोडक्यात समराईज करायचं म्हटलं तर एवढंच सांगतो की तुम्हाला टॉप महाराष्ट्रामध्ये तुमच्या ज्या काही कॅटेगरीच्या जागा असतील ओपनच्या जागा असतील फॉर एक्झाम्पल ओपनच्या दोनशे जागा आहेत तर दोनशे इंटू आठ टॉप सोळाशेमध्ये तुम्हाला मित्रांनो बसायचं आहे जर तुम्हाला रिटर्न एक्झाम द्यायची असेल तर त्यामुळे तुमच्या जागा किती आहेत त्याला एटनं मल्टिप्लाय करा आणि तेवढ्या जागा तुमच्यासाठी ओपनसाठी आहेत आणि कास्टसाठी ओपनच्या जेवढ्या आठ पट प्लस तुमच्या कास्टच्या आठ पट ह्या जागा सुद्धा तुम्हाला ऍडिशनल आहेत दॅट इज कॉल्ड एज रिझर्वेशन पुढे जाऊया फॉर प्री नो रिचेक रिचेक करता तुम्हाला येणार नाही कारण प्री क्वालिफाईड नेचरची एक्झाम आहे त्यामध्ये रिचेक तुम्हाला अप्लाय करता येणार नाही फक्त एवढंच करता येईल जर तुमचा एखादा क्वेश्चन बरोबर आहे जो रेफरन्स बुक मध्ये आहे आणि एमपीएससीच्या आयोगामध्ये जर आन्सर चुकला असेल तर तुम्ही ते नक्की त्यांना सांगू शकताय साधारण चार सेंटर्स मित्रांनो आहेत पुणे मुंबई नागपूर आणि औरंगाबाद या चारही सेंटर पैकी कुठं कोणताही तर तुम्ही चूज करू शकताय दुसरं एक महत्वाचं पर्सेंटाईल बेसिस वरती तुमचं मेन्स नंतरचं सिलेक्शन असणार आहे पर्सेंटाईल बेसिस याचा अर्थ सिम्पल आहे जो टॉपर असेल एम पी एस सी मेन्स मधून तर त्या टॉपरच्या साधारण ओपन कॅटेगरीसाठी टॉपरच्या पस्तीस टक्के टॉपरच्या तीस टक्के कास्टसाठी आणि वीस टक्के दिव्यांगसाठी आणि वीस टक्के खेळाडूसाठी असा पद्धतीचा पर्सेंटाईल सिस्टीम या ठिकाणी लागू होणार आहे सॅलरीचा एक विचार केला तर टेंटेटिव्ह सॅलरी तुम्हाला क्लास टू साठी चाळीस हजारच्या आसपास मंथली पकडा आणि क्लास वन साठी सध्या पंचेचाळीस हजार तुम्ही राऊंड अप फिगर पकडा थोडीफार ऍडिशनल तुमचा सातवा वेतनाप्रमाणे ती वाढणार आहे पण सध्या चाळीस आणि पंचेचाळीस एक डोक्यात टार्गेट पॉझिटिव्ह टार्गेट शेवटी प्रत्येक गोष्ट जी आहे ती तुम्हाला पॉझिटिव्हनेस तुम्हाला निर्माण करणं ह्या व्हिडिओमध्ये माझं काम आहे त्यानंतर दुसरं महत्वा महत्वाचं आहे की बी अपेअरिंग मुलं चालतात का मित्रांनो स्पष्ट सांगतोय बी अपेअरिंग एकोणीस पास आउट होणार आहे सर्वजण प्री एक्झाम देऊ शकतात नो प्रॉब्लेम बट मेन्स परीक्षेचा शेवटचा जो फॉर्म भरायचा दिवस असेल त्याच्या आधी तुमच्याकडे बी पास झालेलं साधं प्रोविजनल सर्टिफिकेट असेल किंवा नुसता बी मार्कलीस जरी असेल तर तुम्ही एम पी एस सी मेन्स दोन हजार एकोणीसचा फॉर्म भरू शकताय त्यामुळे बी अपेअरिंगवाल्याने खूप चांगली संधी आहे अकराशे पन्नास जागा आहेत फ्रेशर आहात खूप संधी तुम्हाला मिळू शकते त्यानंतर मराठी भाषा त्याच्याबद्दल टेन्शन घेऊ नका की मराठी भाषा कंपल्सरी तुम्हाला पाहिजेच आणि हे ते असली तर ठीक आहे दहावी बारावीला नसली तर तुम्ही शासनात जॉईन केल्यानंतर सुद्धा देऊ शकता जर असेल तर तुम्हाला सूट मिळते नसेल तर तुम्ही परत दोन वर्षामध्ये ती एक्झाम देऊ शकता मित्रांनो एम एस पण टेन्शन मित्रांनो बिलकुल घेऊ नका एम एस सर्टिफिकेट असेल तर येस म्हणा नसेल तर नो म्हणा जर विचारला असेल क्वेश्चन तर आणि एम एस जरी नसली तरी तुम्हाला दोन वर्षात कधीही जॉईन केल्यानंतर देता येते त्यामुळे तो पण काही खूप मोठा विषय या ठिकाणी नाही आहे त्यानंतर एक महत्वाचा आहे लास्ट डेट ऑफ ए फॉर्म फिलिंग काही लोक इतके निग्लिजन्स करतात तेवीस एप्रिल लास्ट डेट आहे तेवीस एप्रिल नंतर व्हॉट्सअप मेसेज येतो की सर आता फॉर्म भरता येईल का मित्रांनो प्लीज जे काही डेडलाईन्स आहेत त्या आधी तुम्ही भरा आज गुढीपाडवा गुढीपाडव्याच्या शुभ मोर्तावर सुद्धा तुम्ही फॉर्म भरू शकताय आणि त्यानंतर जे मला महत्वाचं सांगायचं आहे की एम पी एस सी दोन हजार अठराला साधारण माझ्या माहितीप्रमाणे तीस ते पस्तीस लोकांना औरंगाबाद सेंटरमधून बाहेर काढलं होतं कारण त्याचं हे होतं मित्रांनो प्री एक्झाममध्येच त्यांच्याकडं ओरिजिनल आधार ओरिजिनल इलेक्शन कार्ड ओरिजिनल पॅन कार्ड पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स ह्या पाच पैकी एक असणं कंपल्सरी आहे त्यातलं एक जरी तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर नो प्रॉब्लेम नसेल तर मित्रांनो मी तुम्हाला विनंती करतो की आत्ताच तुम्ही आधारला अप्लाय करून घ्या इलेक्शन कार्ड जे तुम्हाला पॅन कार्ड पासपोर्ट कार्ड फ्रीच्या आधी तुमचं हातात असणं गरजेचं आहे ओरिजिनल एक्झामच्या वेळी न्यायचं आहे दुसरा महत्वाचा पार्ट त्या ओरिजिनलचं एक झेरॉक्स तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे दुसरा आणखी एक सांगतो ऍडिशनल नो कलर झेरॉक्स अलाउडेड आता जे मी पाच डॉक्युमेंट सांगितले त्याची कलर झेरॉक्स तुम्हाला घेऊन जाता येणार नाही त्यामुळे ओरिजिनलच असणं अपेक्षित आहे फक्त युडीआयचं एक तुम्हाला नेता येतं पण ते मी सांगत नाही पाच डॉक्युमेंट पैकी एक तुम्ही घेऊन जा मॅरिड वुमेन त्यांच्यासाठी स्पेशली सांगतोय की राजपत्रित दाखला तुमचं नाव वगैरे बदल झाले असेल तर जो काही गेजेटेड तुम्ही काढला असाल तर ते गेजेटेडचं घेऊन तुम्ही जावा आणि त्याच्या झेरॉक्स पण सोबत घेऊन जा दुसरं आहे की आत्तापर्यंत जेवढे काही जी आर्स मी या ठिकाणी सांगितले ए सी बी सी असेल त्यानंतर एम पी एस सीचे गाईडलाईन्स असतील किंवा एम पी एस सी कशा पद्धतीने दोन हजार एकोणीसची एक्झाम लागू करणार आहे त्यातले प्रीचा सिलेबस मेन्सचा सिलेबस किती कट ऑफ इंटरव्ह्यूला किती जणांना तर तीन पट लोकांना काश तीन पट लोकांना वॅकन्सीच्या या ठिकाणी बोलवलं जाणार आहे इंटरव्ह्यूसाठी तो पण पॉईंट या ठिकाणी महत्वाचा आहे हे सगळे जी आर जर तुम्हाला बघायचे असतील तर फ्रँकली मित्रांनो माझी एक वेबसाईट आहे डब्ल्यू ओमकार ओ एम के ए आर 
डॉट सॉरी ओ एम के ए आर एस एच ई एन डी यू आर ई ओंकार शेंडुरे एस एच ई एन डी यू आर ई डॉट कॉम या वेबसाइट वर तुम्हें विजिट करा एम पी सी या सेक्शन मे जा खाली लास्ट ली रेड कलर मे दाखिल है सगले जी आर तुम्हें क्लिक कर डाउनलोड कर जी आर चाहता अभ्यास कर प्रॉपरली अभ्यास फॉर्म भरू शकता छोटे पॉइंट्स आता फक्त राहिलेले आहेत एक आहे हॉबीज अँड बाकीचे जे काही डाटा तुमचा आहे मित्रांनो हॉबीज भरताना प्रॉपरली व्यवस्थित भरा कारण तुम्ही आता भरलेली हॉबी तुम्ही मेन्समध्ये एडिट करू शकत नाही तुम्ही इंटरव्ह्यूचे ड्युरिंग एडिट करू शकत नाही आणि तुम्ही फायनल सिलेक्शनच्या वेळी सुद्धा काही करू शकत नाही त्यामुळे हॉबीज भरताना प्रॉपरली भरा कारण तुमचा हॉबीज वरचा एक किंवा दोन क्वेश्चन तुमच्या इंटरव्ह्यूला असणार आहेत त्यामुळे बी थिंक ऑफ फ्युचर की इंटरव्ह्यूमध्ये मला त्याच्यावरती जर क्वेश्चन सेट झाला तर मला उत्तर देता आलं पाहिजे दुसरा मित्रांनो या ठिकाणी एच एस सी एच एस सी एस एस सी अँड एच एस सी दहावी बारावीचे जे काही मार्क्स असतील कंपल्सरी सब्जेक्ट असतील ऑप्शनल सब्जेक्ट असतील ती जस्ट माहिती फक्त तुम्हाला भरायची आहे दहावी बारावीचे मार्क्स प्रॉपर भरा ज्यांचे सी जी पाय पॅटर्न वगैरे असतील तर त्यांनी पर्सेंटाईलमध्ये कन्व्हर्ट करा मागं फॉर्म्युला तुमच्या जनरली दिला असतो मार्कशीटच्या तो बघा आणि त्या पद्धतीनं हे करू शकताय दुसरं बीईचे मार्क ॲव्हरेज टाकायचे की आर्ट्स एम चे टाकायचे जे जास्त असतील ते टाका तुमच्या इम्प्रेशनसाठी सांगतोय दुसरं एक्सपिरियन्स जर तुमचा काही असेल प्रायव्हेटमध्ये असेल गव्हर्नमेंटमध्ये असेल तो सुद्धा तुम्ही प्रॉपरली भरा लहान कुटुंबाचा दाखला म्हणून एक विचारलं असेल त्या ठिकाणी नो करा कारण जनरली तुम्हाला दोन मुलांच्या पेक्षा जास्त मुलं असणार नाहीत असतील तर तुम्हाला प्रॉब्लेम शासनामध्ये येऊ शकतो आणि जनरली अनमॅरिड असल्यामुळे तुम्हाला काही जास्त प्रॉब्लेम नाही एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज त्या पण तुम्ही प्रॉपर मित्रांनो भरा डोमेसाईलमध्ये या ठिकाणी सर्वांसाठी डोमेसाईल जे आहे ते मस्त आहे डोमेसाईल सर्टिफिकेटचा नंबर या ठिकाणी तुम्हाला प्रोफाईलमध्ये टाकावा लागतो जर तुम्ही तो नंबर नाही टाकला किंवा तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही कॅटेगरीत जरी असला तरी ओपनमध्ये तुमची गणना होते असं त्यांनी क्लिअर कट या फॉर्ममध्ये सांगितलेलं आहे दुसरं आता शेवटचंच तुम्हाला थोडक्यात सांगतोय एक आहे की जिथं पण तुम्ही असाल अगदी महाराष्ट्राच्या काना कोपऱ्यामध्ये तुम्ही असाल जेवड्या काही गाईडलाईन्स मला द्यायचे आहेत त्या मी युट्यूबच्या माध्यमातून व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला नेहमी देत असतो आणि इथून पुढे पण देत राहीन अगदी ग्रामीण छोट्याशा छोट्या गावात जिथं एस सुद्धा जात नसेल अशा गावात युट्यूब तर नक्की जात आहे आणि नक्की या व्हिडिओत तुम्हाला मी एक विनंती करतो की मॅक्सिमम तुमच्या मित्रांच्या फ्रेंड ग्रुपमध्ये तुम्ही शेअर करा जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना ज्या फॉर्म फिलिंगमध्ये जे काही डॉ डाउट्स येतात त्या क्लिअर व्हाव्यात आणि जास्तीत जास्त मुलं प्रॉपरली भरावेत आणि सगळ्यांचं करिअर या ठिकाणी चांगलं व्हावं अशी एक इच्छा या ठिकाणी मी व्यक्त करतोय कारण माझी प्युअरली एक चांगली भावना या ठिकाणी आहे की तुम्हाला एक चांगल्या वेनं कारण बरीच मुलं काही कारण असतो चुकीचा फॉर्म भरल्यामुळं एम पी एस सी प्री मेन्स क्वालिफाय होऊन फायनल एक्झाममध्ये मुकतात आणि तसं कुणावरतीही वेळ येऊ नये अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे एवढंच मी या ठिकाणी सांगतोय विद्यासागर अकॅडमी अँड करिअर डेव्हलपमेंटतर्फे तुम्हाला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा ज्यांना माझ्याशी कनेक्टेड राहायचं असेल तर त्यांनी विद्यासागर अकॅडमी पुणे फॉर सिव्हिल असा टेलिग्रामचा चॅनल आहे त्या माध्यमातून तुम्ही राहू शकता पवित्रा आणि मी तुम्हाला नेहमी त्याच्यावरती ज्या काय व्हिडिओज असतील युनि टेस्ट असतील पी डी एफ्स असतील मॉक टेस्ट असतील जे काय आम्हाला देण्यासारखं आहे ते तुम्हाला नक्की आम्ही गाईडलाईन देऊ फक्त एवढंच लक्षात ठेवा एम प्री जर तुम्ही पास झाला तर मित्रांनो एम पी एस प्री पास झालेला असा एस एम एस सिस्टीम जनरेटेड एस एम एस तुमच्या मोबाईल नंबरला येणार आहे आणि त्या दिवसाची आतुरतेने तुम्ही वाट बघा त्यासाठी जिद्दीने कामा लागा ऑल दी बेस्ट एकच जाता जाता सांगतोय युद्ध के मैदान से मत भागो तुम युही कुछ करने से जय जय कार नहीं होती आणि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मित्रांनो ऑल दी बेस्ट बी पॉझिटिव्ह बी एनर्जेटिक अकराशे पंचेचाळीस मध्ये एक जागा ही माझी असणारच आहे या जिद्दीनं तुम्ही प्रयत्न करा या जिद्दीनं तुम्ही कामाला लागा दॅट्स इट थँक्यू ऑल दी बेस्ट टेक केअर बाय बाय धन्यवाद